അത് കാണാത്ത ആളുകളെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചെക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓക്സിലറി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ ഓക്സിലറി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ഓക്സിലറി എടുത്ത് സിമ്പിൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ആരാ ഇതിൽ ഓക്സിലറി സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ ഓക്സിലറി പറ പറ ഓക്സിലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആ ചെയ്തു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്സിലറി ഇതിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഓക്സിലറി ചെയ്തു എന്നുള്ള വാക്ക് അറിയാം പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ഡിഡിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇടണം ഓക്കെ ഡിഡാണ് ഇവിടെ ആര് എന്തായാലും പേര് ഓക്സിലറി കേട്ടോ ഈ ഓക്സിലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെറുതെ ഉള്ളു ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലൂവെന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വെറുപ്പാണ് ആർക്കും അറിയാത്തത് ആർക്കും അറിയാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല അർത്ഥം അറിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി അർത്ഥം അറിയാത്ത ആളുകൾ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അത് എന്താ അതിന് അർത്ഥം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഓക്സിലറി വെറുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിലറി എന്താണോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അതിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മളുള്ളത് ഓക്സിലറി ഡിഡാണ് അപ്പൊ ഡിഡിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ എന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിഡി യു ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കളിച്ചോ എന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കളിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയോ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ നിങ്ങൾ എഴുതിയോ ഇനിയോ നിങ്ങൾ പോയോ ഇത്രള്ളൂ അത് ഡിഡ് ചേർക്ക ആരെയാണോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അയാളെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതിൽ സബ്ജക്ട് ആരാന്ന് നോക്കേണ്ട കേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇതുവരെ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഹീ വന്നാലും ഷീ വന്നാലും ദേ വന്നാലും ആര് വന്നാലും എന്താണ് ഡിഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവൻ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡിഡ് ഡിഡ് ഹീ സ്ലീപ്പ് ഡിഡ് ഹീ സ്ലീപ്പ് അവൾ ഉറങ്ങിയോ എന്നാണെങ്കിലോ ഡിഡ് അവൾ ഉറങ്ങിയോ ഡിഡ് ഇനിയോ അവർ അവർ പോയോ എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും അവർ പോയോ ഡിഡ് അവർ പോയോ ഡിഡ് ദേ ഗോ അവർ പോയോ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സബ്ജെക്ട് ആരാന്നുള്ളത് നോക്കേ വേണ്ട ഡിഡ് നമുക്ക് ആരുടെ കൂടെയും ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ അവർ പോയില്ല അവൻ അവൻ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ദേ ഡിഡിൻ ഗോ ഹി ഡിഡിൻ സ്ലീപ്പ് ഷി ഡിഡിൻ്റെ റൈറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചൂടെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ ഡിഡിൻ്റെ പുറത്തിട്ടാൽ മതി ഡിഡിൻ്റെ പുറത്തിട് ഡിഡിൻ്റെ യു എന്ന് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഡിൻ്റെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഡിൻ്റെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ഉത്തരത്തിന് ആ ഉത്തരത്തിന് ഈ ഡിഡ്നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡിൻ്റെ തുടങ്ങാം അതായത് ഡിഡിൻ്റെ യു റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ ഡിഡിൻ്റെ യു ഗോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ 
ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് പ്ലസ് ഡിഡ് ആണ് റെഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് യു റീഡ് എന്ന് ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഡിഡ് യു റീഡ് ഡിഡ് ഷീ റീഡ് ഡിഡ് ഹി റീഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അവിടെ നമ്മൾ ഡിഡ് ആണ് പുറത്ത് വരിക ആ ഡിഡ് നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെയിൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം വെന്ന് വേറ് വിച്ച് വെന്ന് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയത് എങ്ങനെ ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയത് ചോദിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എപ്പോൾ എന്നുള്ള വാക്കിൽ തുടങ്ങണം എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയത് ഇവിടെ നമ്മള് ഡിഡിലാണ് കളി ഉറങ്ങിയത് ആ വെൻ ഡിഡ് യു സ്ലീപ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുക ചെയ്തത് ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡിലാണല്ലോ തുടങ്ങുക അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വെൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ വെൻ ഡിഡ് യു സ്ലീപ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയത് എവിടെയാണ് പോയത് എവിടെയാണ് പോയത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയത് ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോയത് ചോദിക്കട്ടെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വായിച്ചത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് എപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതായത് വാട്ട് വെൻ വിച്ച് വേർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ഡിഡ് യു റൈറ്റ് ഡിഡ് യു പ്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ അതിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തിട്ടാൽ മതി ഈ വാട്ട് വെൻ വിച്ച് വേർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പോയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നതുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്